வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி ஒரு பிளாகில் சொல்லியிருந்தேன் நான் வந்து சோப்பு அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் வந்து மூணு மாதத்துக்கு ஒரு முறை தான் வாங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வீடு துடைக்கிற பெனாயிலருந்து ஏர்பிக் இதெல்லாம் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து நமக்கு நல்லாவே வந்து மணி சேவ் ஆகும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அடிக்கடிக்கு போய் கடையில் வாங்கும்போது ஒரு பாக்கெட்டாக எந்த பொருள் வாங்கினாலுமே நமக்கு விலை கூடும் அதையே வந்து நாளாக வாங்கும்போது விலை வந்து கம்மியாக இருக்கும் நான் எப்படி வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் சில பொருட்கள்லாம் நான் வாங்குறதுக்கு என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா சரவணாவில் வாங்கினா தான் இது நல்லாயிருக்கும் பாரிஸில் வாங்கினா தான் இது நல்லாயிருக்கும் ஹோல்சேல் கடையில் வாங்கினா தான் இது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி வச்சுருப்பேன் பருப்பு இந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட சில பொருளெல்லாம் வந்து எப்பவுமே நான் ஹோல்சேல் கடையில் தான் வாங்குவேன் பாருங்கள் ஒவ்வொரு பொருள் ஒவ்வொரு இடத்துல வாங்கினா தான் எனக்கு வந்து வசதியாக இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சில பொருள் ஒரு இடத்துல வந்து நல்லாயிருக்கும் ஒரு சில பொருள் வந்து கம்மியான ரேட்டில் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இடத்துல வாங்குவேன் நம்ம வந்து ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு கடைக்கு போனால் ஒரு விலையை மொத்தமாக முடிச்சிடணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அந்த மாதிரி முடிச்சுட்டு நீங்கள் கணக்கு போட்டு பாருங்கள் அதில் உங்களுக்கு எது எதில் நஷ்டம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசித்து பாருங்கள் அப்படி யோசிச்சுட்டு நான் பண்ணுற மாதிரி பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு அது சௌகரியப்படுமா அப்படின்னு பாருங்கள் நான் பார்த்திங்கன்னா வீடு துடைக்கிற பெனாயில் ஹேர்பிக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து மிஷினுக்கு வந்து லிக்விடு இது எல்லாமே பாரிஸ் போகும்போது வாங்கிட்டு வந்துடுவேன் கிட்டத்தட்ட அது ஒரு தடவை நான் வந்து ஒரு ஐயாயிரரூவா செலவு பண்ணனா எனக்கு ஏழுலேருந்து எட்டு மாதம் வரைக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது வந்து யூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் நடுப்புறம் வந்து அது எல்லாமே நான் கடையில் வாங்க மாட்டேன் அதுக்கப்புறம் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு முறை வந்து சோப்பு அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் வாங்கிடுவேன் சோப்பு எல்லாமே நான் வந்து சரவணால தான் வாங்குவேன் ஏன்னா சில டைம் ஆஃபர் போட்டிருப்பாங்க சில டைம் வந்து ஆஃபர் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த நேரம் பார்த்து போய் வாங்கிப்பேன் பாத்திரம் தேய்க்கிற நார் முதல் கொண்டு எல்லாமே சரவணால வாங்கிடுவேன் அதுக்கப்புறம் மளிகை சாமான் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எப்பவுமே நான் ஹோல்சேல் கடையில் தான் வாங்குவேன் இங்கே வந்து நமக்கு பக்கத்தில் கெருகம் பக்கம் பக்கத்துலேயே ஒரு ஹோல்சேல் கடை இருக்குது அந்த கடையில் வாங்குவேன் சில டைம் நான் வந்து கோயம்பேடு போகும்போது இதையும் அதிகம் கணக்கு போட்டு பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு பொருளுக்குமே நமக்கு இருபது ரூபாய் இருபத்தஞ்சி ரூபா முப்பது ரூபா வந்து ஷார்டேஜ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இங்கே வாங்கும்போது கோயம்பேடு போய் வாங்கும்போது அது கொஞ்சம் கம்மி ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ நம்ம வந்து கோயம்பேடு போகிற மாதிரி ஒரு பிளான் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற ஹோல்சேல் கடையில் மளிகை சாமான் வாங்குங்க ஒவ்வொரு பொருளுக்குமே நான் வந்து நல்ல ஒரு லாபம் கிடைக்கும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இப்போ வந்து ஊர்காய் எல்லா ஐட்டம்ஸும் போட்டுட்ருக்கேன் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் சோம்பேறிதான பட்டு நான் வந்து இங்கே கிட்டே இருக்கிற ஹோல்சேல் கடையில் ஒரு சிலதெல்லாம் வாங்கினேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கோயம்பேடு போனப்போ சரி இங்கே வாங்கி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வா ஆல்ரெடி கோயம்பேட்டில் கம்மி தான் அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் மூட்டையிலையும் லம்பாக வாங்கும்போது இவ்வளோ கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்றது என்னால் நம்பவே முடியல அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊருகா பொடி ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே ரெடி பண்ணி சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோன்னு உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் வேலை இருக்கவும் நான் பக்கத்தில் இருக்கிற ஹோல்சேல் கடையிலையே எல்லாமே வாங்கி செஞ்சிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் கொஞ்சம் யோசித்தேன் சரி கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் ஹோல்சேல் கடை இருக்குது மளிகை கடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு அங்கே போய் பார்த்தேன் கிட்டத்தட்ட நான் இங்கே வாங்கும்போது ஒரு கிலோ தனியாக பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறுரூபா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி எட்டு ரூபா எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அப்போ நம்ம ஒரு மூட்டை நான் எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து எவ்வளோ லாபம் கிடைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூட்டையிலேயே எனக்கு ஏழ்நூறுரூவாலேருந்து எட்நூறுரூவா வரைக்கும் லாபம் கிடைக்கும் போகும்போது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக வாங்கிட்டோம் ஒரு ஆட்டோவே பிடிச்சா அப்படின்னா கூட கிட்டத்தட்ட நமக்கு வாங்குகிற சாமான்லேருந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா நமக்கு மீறும் இந்த மாதிரி நான் வந்து சில விஷயங்களில் கணக்கு போட்டு தான் நான் வேலை செய்வேன் இந்த பொருள் இங்கே வாங்கினா தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து காய்கறி கிடோ டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் அந்த மாதிரி கூட வாங்குறீங்க கொஞ்சம் தூரம் போனால் அந்த ரேட் என்ன இந்த ரேட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோயம்பேட்லேயே கூட ஒவ்வொரு டைம் வந்து ஒவ்வொரு ரேட்டு பேக் சைடு நாலாவது கேட்டு அதுக்கப்புறம் மூணாவது கேட்டு ஒன்றாவது கேட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அந்த கேட்டுக்குள்ளெல்லாம் ஒம்பது மணிக்கு மேலே போனீங்கன்னா பயங்கர கம்மியாக இருக்கும் ஒரு கிலோ வந்து நமக்கு வந்து இருபது ரூபா இங்கே வந்து நாற்பது ரூபா விற்கிற அவரைக்கா வந்து அங்கே இருபது ரூபா பதினஞ்சு ரூபாய் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் நமக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் அதே வந்து அஞ்சாவது ஆறாவது
வியாபாரம் வந்து இருக்காது அந்த டைம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய வந்து ஒரு அஞ்சு கிலோ காய்கறி இருக்கும் இந்தாங்க இது ஒரு ஐம்பது ரூபாய்க்கு கொடுங்க நூறுரூவாய் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியும் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி சௌகரியங்கள் இருக்குது நான் எந்தெந்த பொருள் எங்கெங்க வாங்குவேன் எங்கெங்க கம்மியாக இருக்கும் உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் கதை எப்படி இருக்கும் இல்லை நீங்கள் வீட்டுக்கு வாங்குறது எப்படி இருக்கும் எல்லா வீடியோவும் நான் உங்களுக்கு வந்து போட்டிருக்கேன் அம்மா சமையல்ல அம்மா வீட்டு சமையல்ல அதோட லிங்க் எல்லாமே நான் கீழே கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக தான் இருக்கும் அது எல்லாமே நான் இப்போ சரவணா ஸ்டோரில் என்னென்ன வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பாருங்கள் பாத்திரம் தைக்கிறதுக்கு இரும்பு நாரே ஒரு நாலு பீஸ் வந்து வாங்கியிருக்கேன் இது நாலு பீஸ் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மூ பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு பீஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா இருக்காது நம்ம கீழே தூக்கி போடணும் ஆறு பீஸ் வாங்கினா இப்போ ரெண்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ வந்து நாலு இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம மற்ற பாத்திரம்லாம் தேய்க்கிறதுக்கு இந்த நார் வாங்கியிருக்கேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பீஸ் இருக்குது பாருங்கள் இரும்பு நார் வந்து நமக்கு வந்து இந்த இரும்பு கடாய் அந்த மாதிரி பாத்திரம்லாம் தேய்க்கிறதுக்கு வேணும் அது வந்து வாங்கியிருக்கேன் ஒரு ஆறு பீஸ் வாங்கினா ரெண்டு பீஸ் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பதினாலு ரூபா ஐம்பது பைசா ஒரு பீஸ் இது இந்த மாதிரி இதுலேயுமே கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கிறது வருது ரஃப்பாக இருக்கிறது வருது நான் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கிறத தான் வாங்கியிருக்கேன் இதுனா கொஞ்சம் நமக்கு கைக்கும் வந்து டேமேஜ் ஆகாது பாத்திரமும் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதனால் இது வந்து ஆறு பீஸ் வாங்கியிருக்கேன் அதாவது பதினஞ்சு நாளைக்கு மேலே இதை யூஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணாலும் பாத்திரம் நல்லா இருக்குது நம்ம கைக்கும் வந்து நல்லா இருக்காது ரெண்டு பீஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ நாலு பீஸ் வந்து இங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் இது வந்து மற்ற பாத்திரம்லாம் தேய்க்கிறதுக்கு இது சௌகரியமாக இருக்கும் அதனால் இது வாங்கினேன் இதில் வந்து ரேட்டு பிச்சுட்ருக்கேன் இது எல்லாமே சேர்த்து முப்பது ரூபா வரும் ஏன்னா இருபத்தொம்பது ரூபா ஐம்பது காசு போடுவாங்க இதை அதுக்கப்புறம் இது வந்து பூசிக்கிற மஞ்சள் நான் வந்து கொஞ்சம் வெள்ளி செவ்வா அந்த மாதிரி மஞ்சள் பூசி குளிப்பேன் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு நாலு வாங்கியிருக்கேன் ஒரு டப்பா வந்து எனக்கு ஒரு மூணு வாரம் வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஷாம்பு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் தங்கங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இல்லைங்களா நான் வந்து அவங்க ஷாம்புலாம் போட்டு குளிக்க வைக்க மாட்டேன் இந்த ஷாம்பு தான் அவங்களுக்கு செட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா நான் கொழ அதுங்க குழந்தையிலேருந்தே இதை தான் போட்டு குளிக்க வைப்பேன் கூட வந்து டெட்டாயில் கலந்து குளிக்க வைப்பேன் அதனால் அவங்களுக்கு இது இந்த ப்ரெஸ்ஸு வந்து ஆறு ப்ரெஸ் இருக்குது தொண்ணூற்றி எட்டு ரூபாய் இது இது பார்த்திங்கன்னா சட்டைக்கெல்லாம் கஞ்சி போடுறது என்னோடய பையன் சட்டை வந்து காட்டன் வச்சுருப்பான் அதுக்கு இது என்னோடய புடவைக்கு எல்லாமே நான் கஞ்சி போடுறது எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜவ்வரிசியை வந்து அரைச்சிட்டு அது தான் போடுவேன் பையனோட சட்டைக்கு மட்டும் நான் இதை யூஸ் பண்ணுவேன் ரெண்டு பாட்டில் வாங்கிடுவேன் ரெண்டு பாட்டிலே நமக்கு வந்து ஒரு மூணு மாதம் கிட்டத்தட்ட வரும் அதுக்கப்புறம் இப்போ இது வந்து மிஷினில் நம்ம துணி போட்டுட்டு கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கிறதுக்காக ஊற்றுறோம் இல்லைங்களா அதனால் இதுவுமே ரெண்டு பாட்டில் வாங்குவேன் கிட்டத்தட்ட மூணு மாதம் வரும் பாருங்கள் இது வந்து மூணு சோப்பு வாங்கியிருக்கேன் மூணு சோப்பு வந்து ஒரு ஒரு சோப்பு ஒரு மாதத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது என்னோடய தம்பி பொண்ணு யூஸ் பண்ணுறது அவளுக்கு வந்து மூணு சோப்பு அம்மா வந்து எப்பவுமே இந்த சோப்பு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து மூணு சோப்பு வாங்கினா ஒரு சோப்பு கொடுத்துட்டேன் ஒரு சோப்பு ரெண்டு சோப்பு வந்து இருக்குது ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு சோப்பே அவங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஆயில் வந்து நான் வாங்கிட்டு இதோட கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் ஆலிவ் ஆயில் இதெல்லாம் கலந்து வச்சுப்பேன் தலைக்கு தேய்க்கிறதுக்கு இது வந்து எனக்கு நல்லா வந்து ரிசல்ட் இருக்குது கூலிங் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நல்லாவும் இருக்குது அதனால் இந்த ஆயில் வந்து வாங்கி தேங்காணியோட கலந்து வச்சுப்பேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சோப்பு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒயிட் ஷர்ட்டு அப்புறம் வேஸ்டி இதெல்லாம் கையில் துவைக்கிறதுக்கு இந்த சோப் போட்டால் கரகரை இருந்தால் கூட இது வந்து நல்லா போயிடுது அதுக்காக ஒரு நாலு சோப் இது வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டேன் நம்ம அந்த வெள்ளை துணிக்கு மட்டும்தான் ஊற வச்சுட்டு துவைக்கிறதுக்கு இந்த சோப்போட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டு ரூபா அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து துணி துவைக்கிறதுக்கு அதாவது இப்போ புடவை என்னோடய புடவையெல்லாம் வந்து நான் மிஷினில் போட மாட்டேன் தம்பியோட சட்டை வந்து மிஷினில் போட மாட்டேன் அது துவைக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா சர்பெக்சல் இந்த சைஸு அதாவது இதுவுமே நான் கனெக்ட் பண்ணுவேன் ரொம்ப சின்னதாக வாங்கினா கையில் பிடிக்க முடியாது ரொம்ப பெருசாக வாங்கினாலும் கையில் பிடிக்க முடியாது இந்த சைஸ் தான் வாங்குவேன் நான் இதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா பதினாறு ரூபா பதினாறு ரூபா ஆஃபரில் வந்து பதினஞ்சு ஐம்பது இது வந்து மூணு மாதத்துக்கு அதாவது ஒரு மாதத்துக்கு நாலு சோப்பு அப்படி இல்லைனா அஞ்சு சோப்பு யூஸ் ஆகும் ரொம்ப நம்ம வெளியிலலாம் போயிட்டு வந்தோம்னா நல்ல துணி துவைக்கிறதுனா கையில் துவைக்கிறோம்
இதுவுமே நூற்றி ஐம்பத்தொம்பது ரூபா இதுவுமே நூற்றி ஐம்பத்தொம்பது ரூபா பிஎஸ்சில் பார்த்திங்கன்னா நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக இதை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் குழந்தைங்களுக்கும் சரி நாங்களும் சரி எல்லாருமே இது தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து எனக்கு எங்கள் வீட்டுக்காருக்கு அதுக்கப்புறம் என்னோடய சன்னுக்கு மூணு பேருக்கும் சேர்த்து இது மூணு மாதம் வரும் ஆளுக்கு ஒரு ஒரு பாக்ஸு பிரித்து வச்சிட்டோம்னா தனித்தனியாக நாங்கள் எடுத்துக்கிறதுக்கு இது சௌகரியமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்திரம் தேய்க்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வாங்கியிருக்கேன் இதுலேயுமே நான் ஒரே பிராண்டு தான் வாங்குவேன் அப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஒரு மாதம் இதை வாங்கி பார்ப்பேன் இது நல்லா இருந்தால் அதை வாங்குவேன் இல்லை அப்படின்னா மாற்றி பார்ப்பேன் மாற்றினா நமக்கு கைக்கும் வந்து ப்ராப்ளம் இல்லாமல் பார்த்துன்னு தைக்கும் போது அந்த வெள்ளை வெள்ளையாக இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசித்து வாங்குவேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு நாலும் சேர்ந்து இருபத்தி ஏழு ரூபா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பொருளை எடுக்கும் போதும் நான் வந்து ரேட்டு பார்த்து தான் வாங்குவேன் நிறைய இப்போ உள்ள பிள்ளைங்களும் சரி நிறைய பேர் பொருளை வந்து எடுத்தெடுத்து நம்ம பாக்ஸு கொண்டு போகிற ட்ராலியில் போட்டுப்பாங்க ரேட் பார்க்க மாட்டாங்க ஒவ்வொரு பொருளும் நம்ம வாங்கும் போது ரேட்டு பார்த்து வாங்கினா தான் மனசுக்குள்ளவே நம்ம எவ்வளோ பட்ஜெட்டில் கணக்கு போட்டு வாங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுக்குள்ளவே கணக்கு போட்டுக்கலாம் இவ்வளோ வாங்கியிருக்கோம் இது மூவாயிரம் ரூபா வரும் நாலாயிரம் ரூபா வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணக்கு போட்டுக்கலாம் நீங்களும் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எனக்கு தலைக்கு வந்து ஷாம்பு இது பசங்களுக்கு வந்து வாங்கியிருக்கேன் அதை காட்டுறேன் நான் இந்த ஷாம்பு தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு டப்பா வாங்கினேன் அப்படின்னா மூணு மாதம் இல்லை நாலு மாதம் கூட வரும் ரெண்டு டப்பா வாங்கினேன்னா நாலு மாதம் வரும் இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி அஞ்சு ரூபா ஐம்பது காசு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பசங்களுக்கு வாங்கியிருக்கேன் ரெண்டு வாங்கினேன் ஒன்று வந்து நம்ம பாத்ரூமில் வச்சாச்சு இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா நூற்றி எழுபது ரூபா எப்பவுமே வந்து நான் பேக்கெட் தான் வாங்குவேன் இந்த வாட்டி வந்து இந்த டப்பா வாங்கியிருக்கேன் இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் எவ்வளோ நாளைக்கு வருது அப்படின்னு தெரியும் பாருங்கள் பேக்கெட் தான் எப்பவுமே ஷாம்பு வாங்குவேன் பேக்கெட் ஷாம்பு வாங்கினா என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து தலைக்கு தேய்ச்சிட்டு பாத்ரூமில் அப்படியே போட்டுடுறோம் அங்கே ஒரு குப்பை சேர்ந்துருது அது வேண்டாம் அப்படின்னு நான் கொஞ்சம் யோசித்தேன் யோசித்து தொட்டே இந்த மாதிரி டப்பா வாங்கிட்டேன் இன்னும் ஒரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா இந்த டப்பா வாங்கினா நிறைய புழிஞ்சிருவாங்க நிறைய வேஸ்ட் ஆகிடும் அதனால தான் நான் பேக்கெட் வாங்குவேன் ஒரு பேக்கெட் ரெண்டு பேக்கெட் அப்படின்னு கணக்கு பண்ணி எடுத்துன்னு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இந்த ஒரு கஷ்டத்தினால இந்த வாட்டி இந்த டப்பாவாக வாங்கியிருக்கேன் இது எவ்வளோ நாள் வரும்னு எனக்கு தெரியல இந்த தடவை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த தடவை உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் நான் வந்து பாரிஸில் வாங்கினது ஒரே ஒரு டப்பா கிடையாது ஒன்று ஒன்று உங்களுக்கு சாம்பிளுக்காக இங்கே வச்சுருக்கேன் இது வந்து நமக்கு வீடு தொடக்கிறதுக்கு இதை வந்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி இந்த ஒரு லிட்டர் இருக்குது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லிட்டர் தண்ணி ஊற்றி கலக்கி அஞ்சு பாட்டிலில் ஊற்றி வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நிறைய வரும் இது தவிர இன்னொரு பெனாயில் தயாரிக்கிற ஒரு இதுவும் இருக்குது இந்த மாதிரி பாட்டிலில் நமக்கு ஃபுல்லாகவே வந்து பிளாக் கலரில் இருக்கும் அதோட வாசனைக்கு வந்து எந்த ஃப்ளவர் வேணாலும் நம்ம வாங்கிக்கலாம் லேவண்டர் இந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ளவர் சின்ன சின்ன பாட்டில் விற்கிது அதை வாங்கி இதோட கலந்து ஒரு பாட்டில் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபது லிட்டர் தண்ணி கலந்து இதுக்கு வாசனைக்காக நம்ம ஒரு சின்னதாக லிக்விடு மாதிரி ஒரு பாட்டிலும் அங்கேயே விற்கிறாங்க அது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மல்லிப்பூ வாசனை லேவண்டர் இந்த மாதிரி எந்த வாசனை லெமனு இது எது பிடிக்குதோ நீங்கள் அதையும் வாங்கி அந்த இருபது லிட்டருக்கு ரெண்டு பாட்டில் அதை வாங்கி கலந்து இருபது பாட்டிலில் ஊற்றி வச்சுக்கணும் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு எட்டு மாதம் பெனாயில் வந்து வாங்குகிற வேலை இருக்காது அந்த வாசனை வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி பாட்டில் விற்கிது அது நான் வாங்கி கலந்து வச்சுட்டேன் உங்கள் கிட்டே காட்டில் அடுத்த முறை நான் வந்து வாங்கிட்டு வந்து கலக்கும் போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வீடியோ போடுறாது அதே மாதிரி இந்த பெனாயிலுமே நீங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சு லிட்டர் தண்ணி ஊற்றி கலந்து வச்சுக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா சோப்பாயில் இப்போ புதுசாக வந்து அங்கேயே தயார் பண்ணுறாங்க நம்ம லிக்விடு விம் லிக்விடு அந்த மாதிரி வருது இல்லைங்களா மிஷினில் ஊற்றுறதுக்கு அந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு பாட்டில் வந்து நமக்கு ஒரு மாதம் வருது இந்த மாதிரி நான் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு பாட்டில் வாங்கி வந்திருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாத்திரம் தேய்க்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது பாத்திரம் தேய்க்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து கீழே தரை வந்து கழிவு விட அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த லிக்விட் நல்லா இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா ஏர்பிக்கு இந்த ஒரு பாட்டில் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும் இதை இங்கே நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி கலந்து வச்சுக்கிறதுனால வச்சுக்கலாம் அப்படியே யூஸ் பண்ணுறதுனா ஒரு மூடி மட்டும் ஊற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாம் மொத்தமாக நான் வாங்கும் போது கிட்டத்